సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నా అంటే ఇరవై మూడు సార్లు పడబోతున్నాయి ఇరవై మూడు సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు కాబట్టి అది చెప్పండి ఇంకా మీరు ఒకసారి లెక్క పెడతా ఉండండి ట్వంటీ ఫోర్ చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ సీట్ లాగా ఉంటే కదా దీని రిలవెన్స్ ట్వంటీ త్రీ ఎస్ సో ఇక్కడ మెయిన్గా టూ పాయింట్స్ ఆ రోజున జగన్ గారు జైల్లోంచి బయటకు వచ్చినట్టు నేను దాసరి కిరణ్ కుమారు లోకేష్ అనబడే ఒక జైల్లోంచి బయటకు వచ్చాం అని విడుదలయ్యి ఈ గ్రాండ్ సక్సెస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అన్ని చోట్ల మీరు ఉంటారు సో ఐ థింక్ ఆన్ దట్ అకేషన్ వీ కాల్ ఫర్ దిస్ సక్సెస్ మీ సో యా ఏదో ప్రాంట్ చేయండి ఏదన్నా అడిగితే దాని మీద సి మా దగ్గర వ్యూహాలు అన్నీ లేవు ఎందుకంటే మేము డైరెక్ట్గా మాకున్న కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ మీద మేము సినిమా తీసాం దాన్ని వాళ్ళు ఎదుర్కో అదుర్కోవడానికి వేరే వేరే వ్యూహాలు వేసారు మేము మాత్రం క్లియర్ కట్గా ఒక లీగల్ ప్రాసెస్లో అందు రైట్లో వెళ్ళాం అప్పుడు నాకు కిరణ్ గారికి కానీ మా ఎవరికి కానీ వ్యూహం అనేది లేదు వ్యూహం అనేది ఉట్టి వాళ్ళే చేశారు వాళ్ళు తీసుకున్న వ్యూహంలో అంటే వాళ్ళ గోతిలో వాళ్ళే పడ్డారు ఎందుకంటే ఇది ఈ టైంకి రావటం అనేది మాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అందని నాది కిరణ్ ఫీలింగ్ బికాజ్ అది దీనికి మాత్రం కంప్లీట్ క్రెడిట్ నేను అంతకుముందే చెప్పినట్టు ద గ్రేట్ లోకేష్ గారికి వేస్తున్నా లోకేష్ జైల్ అంటే అదే కదా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సినిమా మేము బయటికి రావటానికి మేము ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు లోపల అడ్డుకొని ఒక యాభై మూడు రోజులు దాన్ని ఆపారు సరిగ్గా అన్ని రోజులు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా జైల్లో ఉన్నారు సో దానికి రివెంజ్గా ఈయన మా సినిమాని జైల్లో పాడేశాడు యాభై మూడు రోజులు సో ఫైనల్గా ఆయన విడుదలైనట్టే మేము కూడా విడుదలై ఈరోజు సినిమా విడుదలైంది అది ఎస్ అదే చాలా అంటే ఇప్పుడు ఒకటి ఒకటి ఒక పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఎక్కడో అక్కడ కొంచెం తెలిసిన కాదే కదా దాన్ని మీడియా అంతా తెలుసు ఎప్పటి నుంచో దాన్ని ప్రసారిస్తుంది ఇందులో కొత్తగా ఏముంటుంది అని అనుకునే వాళ్ళకి ఇవాళ సినిమా చూసిన తర్వాత ఐ అండర్స్టూడ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ బిహైండ్ ద సీన్స్ నాట్ అబౌట్ ఆల్రెడీ మీకు ఓపెన్గా మీరు చూసిన ఏది నేను సినిమాలో టచ్ చేయలేదు నాకు ఎక్కడో ఒక చిన్న ఒక డౌట్ ఉండేది ఇది అర్థం అవుతుందా ఇలాగ చేస్తే అది అని బట్ ఫ్రమ్ ద రెస్పాన్స్ ఐ కుడ్ సీ దట్ ద వెరీ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ ఆడియన్స్ సి ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు అనేది ఈ ఈ సినిమాలో మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళ పబ్లిక్ రివ్యూస్లో చూసినా ఏది చూసినా సరే చాలా క్లియర్ కట్గా దే ఆర్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద ఫిలిం చాలా మట్టుకు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రిజాల్ ఉన్నది అన్నట్టు చూపించారు మాకు తెలియని అన్ని చెప్పారు అంటే దే టుక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అదే నా ఉద్దేశం కూడా నేను అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్పేది నిజం అనేది నమ్మబుల్గా ఉండదు నమ్మబుల్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది చూసినప్పుడు ఆ రేషనాలిటీ మీకు తెలిసిన దానికి కనెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది చూస్తారు అది వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యిందని చాలా క్లియర్ కట్గా మాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ బట్టి మేము చూసిన రెస్పాన్స్ బట్టి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదేమి నాకు కొత్తగా తెలియదు నాకు కొత్తగా తెలిసింది మీరు చూపిస్తే మేము చూపిస్తే అది మీరు నమ్మాలని లేదు మీ ఆడియన్స్ నమ్మబుల్గా ఉన్నప్పుడే కదా అది సక్సెస్ అయినట్టు నేను నేను చెప్పేది లేకపోతే ఎవరో చెప్పింది కాదు కదా యా అంటే ఇప్పుడు నా ఉద్దేశంలో ఈ సినిమాలో చంద్రబాబు నాయుడు గబ్బర్ సింగ్ ఇప్పుడు షోలేలో హీరో అమితాబ్ బచ్చన్ అవ్వచ్చు ధర్మేంద్ర అవ్వచ్చు కానీ ఎక్కువగా అట్రాక్షన్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి గబ్బర్ సింగ్ మాల సో ఇప్పుడు ఒక 
కంపారిజన్లో జగన్ గారు ఏంటి సిబిఎన్ గారు ఏంటి ఒక వ్యక్తులుగా వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ అనేది చూపించడానికి సినిమా తీసింది సో అది వాళ్ళు వాళ్ళకున్న పబ్లిక్ డొమైన్ ఉన్న నాలెడ్జ్ వాళ్ళకున్న పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే కరెక్ట్ వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ అని అంటున్నారు అది నేను చాలాసార్లు ఇది కూడా చెప్పాను సి ఇప్పుడు నాకు జగన్ గారి మీద మంచి చాలా మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంది ఎందుకంటే నేను ఓదార్పు యాత్ర టైం నుంచి నేను ఆయన స్టడీ చేస్తూ వచ్చాను ఫస్ట్లో జగన్ అభిమాని అని కాదు అండ్ యాజ్ నాకు ఫిల్మ్ మేకర్గా నాకు ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది బాల్ ఠాకరే మీద సర్కారు తీశాను అంటే బాల్ ఠాకరే అభిమాని అని కాదు కదా ఆ మనిషి కథ చెప్పదగ్గ సబ్జెక్టు ఒక డిజర్వింగ్ సబ్జెక్ట్ ఒక సినిమా తీయటానికి అనే ఇంప్రెషన్ కలిగి తీయటం జరిగింది ఇప్పుడు వన్ సైడ్ టూ సైడ్ అని కాదు క్వశ్చన్ కాదు వాళ్ళు జీవి దేశ జీవితంలో ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కంటిన్యూస్ గా వ్యూహాల్ పని ఎన్టీ రామారావు గారిని బ్యాక్ స్టాప్ చేసి అందరికి తెలుసు అందులో వన్ సైడ్ టూ సైడ్ ఏముంది పవన్ కళ్యాణ్ ఏ మాత్రం ఒక తల తోక లేకుండా మాటి మాటికి మారుస్తూ ఉంటాం అనేది మీరు ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నారు నేను కొత్తగా చేసింది ఏమి లేదు నేను ఇందులో ఏది కూడా జరగదని నేను చూపించలేదు అంటే అది కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అభిమానం లేక ఒప్పుకోలేదు అందుకనే కదా ఆయన కంట్రోల్ చేసింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తప్పు చేస్తే ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్గా నేను ఎందుకు తప్పు చేయాలి అంటే ఇంత ప్రసవ వేదన పడి ఇన్ని ఇన్ని కష్టాలు ఎప్పుడు పడలేదు కాబట్టి ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా సెలబ్రేట్ చేద్దాం అతి త్వరలో చాలా పెద్ద పార్టీ కూడా ఇవ్వబోతున్నాం లోకేష్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ వెల్కమ్ ఎనీ టైమ్ రెడ్ కార్పెట్ వేసి ఉంచుతాం ఇక్కడ రాజీవీ డెన్ లో ఇది ఉంది కదా చెప్పదాం నేను చెప్పాలంటే వ్యూహం అనేది శపథం సినిమాకి ట్రైలర్ యాక్చువల్ అస్సలు కంటెంట్ అంతా శపథం ఉండదు ఇప్పుడు ఉండదు ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఏదైతే అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేశారో అది అంతా సిమిలర్గా ఉంటుంది సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా దానికి ఉండదు అందరూ పార్ట్ అండ్ పార్సలే కదా నేను అప్పుడు జరిగిన కథ చెప్తున్నప్పుడు ఎవరెవరు దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆయన బ్రదర్ ఈజ్ ఎ మెగా స్టార్ ఆబ్వియస్ అండ్ ప్రజారాజ్యం పార్టీ పీటర్ సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ వేర్ ఆర్ ది అదర్ ఆన్ ద పొలిటికల్ జోన్ కమిడియన్ నేను చూపెట్టలేదు వాళ్ళు మాట కలిసి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఉంటే ఆ సీన్ కామెడీ లాగా అనిపిస్తుంది అది బయట అన్నా ఇదైనా అది దట్ ఈస్ నథింగ్ నేను కమెడియన్ గా ఎవరిని చూపించాల ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను సినిమా రిలీజ్ కి మూడు నాలుగు నెలల ముందు ఒక రెండు ఫొటోస్ పెట్టాను పవన్ కళ్యాణ్ నేల మీద పడుకుని గాలిలో మాడతా ఉంటాడు అది దాని తర్వాత తను ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చేసాడు సిబిఎన్ గారు అరెస్ట్ అయినప్పుడు సో నేను ఆ సైకలాజికల్ స్టడీ చేసి నాకున్న ఎబిలిటీ తోటి వాళ్ళని క్యాప్చర్ చేసి ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది సి అది ఇప్పుడు డాట్స్ కనెక్షన్ అంటే దేంట్లో అయినా సరే ఇప్పుడు నేను నా కొంతమంది వాళ్ళతో బాగా క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యాడు కొంతమంది తెలుసు కొంత పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉంటుంది కొంత ఏమో చదివి ఓహో ఈ రీజన్కి అయ్యి ఉంటుంది అంటే వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇదే జరుగుంటుంది అని కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిరంజీవి గారు ఒక డైలాగ్ ఉంది చవరం అయితే కానీ వివరం తెలియదు అని ఇప్పుడు ఆయన అదే లైన్ అన్నారా లేదా అనేది పాయింట్ కాదు చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం పార్టీ పెట్టారు అది ఆయన చేసిన విధానం పవన్ కళ్యాణ్కి నచ్చలేదు అని అందరికీ తెలుసు అందుకనే కదా జనసేన పార్టీ లేకపోతే ఎందుకు పెడతాడు ప్రజారాజ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాడు కదా నా నిర్ణయాలతో చేస్తాను కాబట్టి తన సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు ఎవరైనా సరే నేను ఇప్పుడు సలహా ఇచ్చాను అనుకోండి ఒకళ్ళకి అది వద్దు అని చెప్తే అది వెళ్ళి చేస్తే ఫెయిల్ అయితే నాకు ఎంతో కొంత ఆనందం వస్తుందా కదా మన మనిషిగా నేను చెప్పేది సై మనిషి సైకాలజీ ప్రకారం అప్పుడు చిరంజీవి గారు డెఫినెట్గా అది ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన అదే లైన్ అనకపోవచ్చు కానీ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది అలా అనుకుని ఉంటారు అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం అది యా రాజీవ్ గారి ఇంత కెన్నేళ్ళ కెరియర్ యుఎస్ నుంచి ఒక మంచి రిపోర్ట్ రావాలి చాలా రేర్గా జరిగింది ఈ సినిమాకి జరిగింది ఇది గేరి మ్యాజిక్ అంటారు 
ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఎప్పుడైనా ఒక యాక్టర్కి క్యారెక్టర్ బట్టి అతను లెవిస్తాడు సినిమా అనేది దా సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ బట్టి ఇదంతా దా దాని క్రెడిట్ అంటే దాని క్రెడిట్ అంటే దాని ఉద్దేశం జగన్మోహన్ రెడ్డి క్రెడిట్ ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి లేకపోతే ఆ కంటెంట్ నాకు దొరకదు కదా అలాగే సీబీఎన్ కూడా అండ్ అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా సో నా నా సినిమా అంకితం ఇచ్చేది ఆ ముగ్గురికి నేను లోకేష్ తీసాం కదా ఇది లోకేష్ సినిమా కదా కాదు లో లోకేష్ ఎక్కువ మళ్ళీ లో లోకేష్ని మమ్మల్ని అంత సీరియస్గా తీసుకున్నప్పుడు మేము కూడా తీసుకోవాలి కదా న్యాయం కదా అది ఇది మొత్తం ముగ్గురు బయోపిక్ నా ప్రకారం అంటే ఇప్పుడు మీకు కౌంటర్ పాయింట్ లేకపోతే షూర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీ సినిమా తీస్తే అందులో కూడా జగన్ ఉంటారు అందులో కూడా సీబీఎన్ ఉంటారు కదా అలాంటప్పుడు సేమ్ సినిమా వస్తుంది ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఇప్పుడు ఇన్ని మీటింగ్లు అయ్యి ఇన్ని సార్లు పోసుకొని దానికి ఒక ఒక ప్రాపర్ ఫినిషింగ్ రావాలనే పెట్టాను అమ్మాయి ఇప్పటికి అయిపోయింది అది పాయింట్ చంద్రబాబు గారు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు విక్టిమైజ్ చేసినప్పుడు ఒక జరగని జరిగినట్టు చూపించి లేకపోతే అది ఏదో సినిమాలో నాకు పేరు మర్చిపోయిన ఏదో ఫైల్స్లో ఆయన గడ్డలతో ఎవరినో చంపేశారు అలాంటి అన్బిలీవబుల్ థింగ్స్ పెట్టి అందుకే నేను ఇందాక ఏమంటున్నాను నిజం అనేది నమ్మబుల్గా ఉండాలి నమ్మబుల్గా ఉన్నప్పుడు అదే నిజం అవుతుంది అప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు అంతమంది తెలుసు మీడియా అవ్వచ్చు వాళ్ళకి సంబంధించిన మీడియా అవ్వచ్చు పార్టీ వాళ్ళు అవ్వచ్చు వాళ్ళందరికీ కూడా ఎలిమెంట్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి యూనో అప్పుడు ఇది చూసిన వాళ్ళు మెజారిటీ పీపుల్ ఇది నిజమని నమ్ముతున్నారా లేదా అనేది పాయింట్ అక్కడ యా అప్పుడు సింపతి రావటానికి రాజకారం లేదు అరే మన మనకి అరే వీళ్ళ గురించి మనకు తెలీదా ఇలాంటి వాళ్ళా అనే ఒక ఎడ్యుకేషన్ రావటానికి ఛాన్స్ ఉంది నేను అదే అంటున్నా అది మీ ఇష్టం నేను చే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం మన మన మనం నమ్మింది చెప్తాం ఎవరిది నమ్మబుల్గా ఉండాలి అనేది అది చూసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మీరు కావాలంటే మీరు వేరే నిజం నమ్మారనుకోండి మీరు కూడా తీయండి ఒక సినిమా ఎవరు తినరు రిలీజ్ అయిందిగా పెద్ద హిట్ కొట్టాం కదా ఇంకా అదే కదా సమాధానం అదే కదా ఫస్ట్ టైమ్ ఈ ఆర్జీవి గారి సినిమాస్ లో ఐ మీన్ ఫస్ట్ టైం అంటే ఈ పొలిటికల్ డ్రామాస్ వీటి బయోపిక్స్ తీసినప్పుడు అన్ని హౌస్ఫుల్స్ కనబడుతున్నాయి బోర్డు ఆంధ్రాలో కానీ ఇక్కడ కానీ దాని మీద మీ రియాక్షన్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అఫీషియల్గా నారా లోకేష్ గారు ఇనిషియేట్ తీసుకొని గత ఆరు నెలలుగా రాజకీయాలని పక్కన పెట్టి ఈ సినిమాని శత విధాలా తను ఎలా అయినా సరే దీన్ని ఆపాలనే దృఢ సంకల్పంతో తను శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేశాడు దాంట్లో ఘోరంగా విఫలమయ్యాడని దానికి ఈ సినిమా ఈరోజు చట్టం ధర్మం అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ధర్మం గెలిచింది కాబట్టి ఈరోజు రిలీజ్ అయ్యి ప్రజలందరూ కూడా రాము గారు చెప్పినట్టు ఇందాక ఆర్జీవి గారు చెప్పినట్టు నిజం నిజానికి దగ్గరగా సినిమాలో ఉంది కాబట్టి ఈరోజు హౌస్ఫుల్ బోర్డ్స్ కనబడుతున్నాయి నాలుగు వందలు అదే నాలుగు వందల థియేటర్ల పైగా ఈరోజు వ్యూహం సినిమా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అన్ని షోస్ ఈరోజు ఫుల్ సైన్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇది నిజాన్ని నిజంగా తీబట్టే జరిగింది అనేది నేను నమ్ముతున్నా చెప్పండి సో ఇక దీనికి ఒక ఇంకొక థాట్ ఇప్పుడు చెప్తానికి ఇప్పుడు బేసిక్గా నాకు తెలిసి ఇవాళ రాత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ రూమ్లో తెలిసి తలుపు లేచి అలా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు చూస్తారు అని నా ఫీలింగ్ అప్పుడు ఇది వ్యూహం శపథం తర్వాత శాసనం అని కూడా థర్డ్ పార్ట్ రాబోతుంది దాంట్లో ఈ సినిమా నీకు ఇందాక ఇందాక చెప్పింది కదా ఆన్సర్ అది అది నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న బిలీవబిలిటీ బట్టి ఉంటుంది అది 
ఇప్పుడు వీళ్ళందరి మీద వేరే వరకు వేరే వేరే ఇంప్రెషన్స్ ఉండేవి వాళ్ళకి తెలిసిన డేటా బట్టి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఎవరి దగ్గర విన్న దాన్ని బట్టి దీంట్లో మీరు కంపేర్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముగ్గురి మీద ఎంతో కొంత ఒపీనియన్ అనేది మారుతుంది అలాగే అలాగే శివ ఈ సినిమాని ఇంత అద్భుతంగా ఆదరిస్తున్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ వైఎస్ఆర్ అభిమానులకి వైఎస్ఆర్ పార్టీ అభిమానులకి తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులకి జనసేన అభిమానులకి సినీ ప్రేక్షకులకి సినీ అభిమానులు అందరికి కూడా రెండు చోతులు జోడించి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్స్ తెలియజేసుకుంటున్నాను మంచి సినిమా నిజానికి దగ్గరగా యథార్థ సంఘటనల్ని యథార్థంగా చూపించి తెరకెక్కించి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా థియేటర్ నుంచి వచ్చినప్పుడు హైదరాబాద్లో రివ్యూస్ అన్ని చూస్తుంటే మీరు ఈరోజు ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది రివ్యూ చేస్తే ఒక్కళ్ళు కూడా కూడా సినిమా కరెక్ట్గా నిజం తీసాడండి నిజమే తీసాడండి అని సినిమా చాలా ఎక్స్ట్రానరీ రిపోర్ట్ చెప్తున్నారు ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ మా రాము గారి టీం కానీ వ్యూహం టీం కానీ అందరు కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సినిమాని చూసి మరింత ఇంకా విజయవంతం చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను తెలియజేసుకుంటాను జనసేన అభిమానులకి టీడీపీ అభిమానులకి ఎందుకు చెప్పారు వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది సినిమా అలాగే వాళ్ళ దగ్గర కూడా మనకి డబ్బులు వస్తున్నాయి ఏదేది ఏమన్నారు అంటే ఎలాంటిది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి కాదు ఒక ఇష్యూ ఎగ్జాంపుల్ కాదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటున్నా ఇంకొక ఇంకొక విషయం ఏదైనా చెప్పండి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఉన్నాయంటే ఓకే మీరు మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రఘురామ్ రాజ్ గారి సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన నాకు పర్సనల్ గా నాకు ఫ్రెండ్ ఆయన కరెక్ట్ మేము కూడా ఇద్దరు మాట్లాడుతూ ఉంటాం మరి ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆయన మరి అంటే థియేటర్కి వెళ్ళి చూసారా అంటే సెకండ్ షో ఫుల్ అయితే మేసం చేస్తానారా ఆయన రెండో షో రెండో షో ఫుల్ అయితే అప్పుడు ఇంకా మరి ఆయన అన్న మాట నిలబెట్టుకుంటారా లేదా రఘు రామకృష్ణరాజు వారు అంటే రాముడు అంత వారు మరి చూడాలి ఎవరికి నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఇప్పుడు చెప్పదానికి దీనికి అన్ని సేమ్ గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక ఒక డిఫెమేషన్ చేస్తున్నారు లేని చూపెడుతున్నారు ఇలాంటి ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి అది మళ్ళీ దీనికి రిపీట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇది సేమ్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ యువంకి శబ్దంకి టూ పార్ట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం కానీ కథావస్తు అనేది సేమ్ ఉంది అదేమి డిఫరెన్స్ లేదు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అరుపులు తప్పిస్తే ఏం చేయరాడు ఏం చేయలేదు వాళ్ళు యూట్యూబ్ కెమెరా పెడితే అరుస్తారు అంతే అది అప్పుడు అలా మాట్లాడే వాళ్ళకి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీరో ఐడియా ఉంటుంది దేని గురించి అయినా పాలిటిక్స్ అయినా వాళ్ళకున్న సినీ అభిమానం ఒక స్టార్ అభిమానంతో వాళ్ళు ఉకృషంతో అరుస్తున్నారు అక్కడ అక్కడ లాజిక్ మాడల్ కదా ఇది పర్టికులర్తి తప్పు అని చెప్పాలి ఎందుకు తప్పు అంటే అని చెప్పాలి అది లేకుండా అంత గొంతు తెచ్చుకున్నాను నాకు తెలిసి నాకు యూట్యూబ్లో చూసినాడు గొంతు పోయి ఉంటుంది ఈ పాటకి నాకు తెలిసి అక్కడ రాత్రి పూట వాళ్ళు వాళ్ళు మదరే ఎవరు కాపడం పెట్టాలి త్రోట్కి దీనికి అంటే ఇప్పుడు రామగారు చెప్పినట్టు అంత సాఫ్ట్గానే జరిగిపోతాను ఎందుకంటే ఒక సినిమా దీనికి పడిన స్ట్రగుల్ ఒక టేక్ ఆఫ్ అయ్యాం కాబట్టి ఆ కరెక్షన్స్ అన్నీ ముందుగానే జాగ్రత్తగానే ఉంచుకొని సెన్సార్కి అప్లై చేస్తాం కాబట్టి అన్నీ ఆన్ టైంలోనే అనుకున్న విధంగా జరుగుతాయని చెప్పి పాజిటివ్ ఓపెన్ ఫస్ట్ డెలివరీ కష్టంగానే సెకండ్ డెలివరీ కష్టంగా కష్టపడ్డానని చెప్పండి ఇప్పుడు నేను నేను ప్రాసెస్లో వెళ్తున్నాం ఆ ప్రాసెస్ బట్టి అవి ఇప్పుడు సపోజ్ పది రోజులు లేక కోర్ట్ డేట్ ఉంది ఆ పది రోజులు వేరే పని చేసుకుంటాం కదా దీని మీద కూర్చోం కదా సో నేను కష్టపడటం అనేది నా లైఫ్లో ఎప్పుడు పడలేదు నేను చూడండి చూడండి వైసీపీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ నేతల దగ్గర నుంచి మీరు ఎవరైనా టచ్లో ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ చూపిస్తారు
ఈ పాటి చూసే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అంటే మరి ఆయన సెల్ ఫోన్లో బాత్రూమ్ లోపల ఎక్కడో చూసి ఉండొచ్చు అందరూ కూడా నేను అనుకుంటాం ఇది తండ్రి కొడుకు కానీ ఇంటర్నల్గా ఇప్పుడు మన అచ్చెన్ నాయుడు వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చుని ఎంత పెద్ద పొరపాటు చేసాం ఆ డిసెంబర్లో వచ్చి ఉండే ఈ సినిమా మర్చిపోయారు అందరూ ఇప్పుడు అంటే ఏది కూడా ఎవరికి ఇప్పుడున్న అటెన్షన్ స్పాన్లో పది రోజుల కన్నా గుర్తుండు అది అందరికి తెలిసిన విషయం ఇప్పుడు దాన్ని లాగి 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 సరిగ్గా ఇప్పుడు తెచ్చింది అది అది మన లోకేష్ వ్యూహం అది మా వ్యూహానికి ప్రతి వ్యూహం లోకేష్ అది రామగారి కోఆపరేషన్ కోఆర్డినేషన్ ఇవన్నీ కలిసి మన ఓపికతో ఉండి చట్ట ప్రకారం వెళ్ళాం కాబట్టి దాని ప్రకారం కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అంటే నిజంకి ఎప్పుడు గెలవాలంటే టైం పడుతుంది ఆ టైం పట్టింది చివరి నిజం గెలిచింది అల్టిమేట్గా